Witamy w Sikagowskim Kwadransie. W dzisiejszym programie między innymi relacja z otwarcia wystawy 6966, z którą do końca listopada zapoznać się mogą podróżni na Sikagowskim lotnisku O'Hare. Ponadto w Sikagowskim Kwadransie spotkanie z kierowcami World House Drift Team. Sergiusz Zgrzębski, witam i zapraszam. Oto Sikagowski Kwadrans. Sponsorem programu jest Dom Książki Dienzi. DNZ, sposób na radość czytania. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów znajdziesz w domu książki DNZ przy 5507 West Belmont Avenue w Chicago oraz w internecie na www.domksiążki.com. Dzwoń za darmo 877-282-4222. Kaja Czytelniczka zaprasza. Witamy w chicagowskim kwadransie. Wystawa 6966 Początek Polski do Chicago trafiła z inicjatywy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce i do tej pory prezentowana była już między innymi w Biurze Gubernatora Illinois czy w polonijnych szkołach sobotnich. We wtorek 14 listopada wystawę otwarto we wnętrzach terminalu 5 lotniska O'Hare International. A to jak mówi Helena Sołtys ze Zrzeszenia Nauczycieli Polskich gwarantuje, iż z zawartością wystawy zapoznają się Rzesze Podróżnych. Pomysł wypłynął oczywiście od władz Rzeszenia i we współpracy z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Wpadliśmy na ten pomysł, żeby wystawa w 2016 roku zaistniała, wędruje, odwiedza polonijne szlaki, a dzisiaj promuje polskość na terminalu piątym dzięki życzliwości władz lotniska Oher. Jesteśmy bardzo dumni, wystawa jest wystawą dwujęzyczną, ale dzisiaj oczywiście w wersji angielskiej, żeby angielskojęzycznej, żeby wszyscy mogli zrozumieć, żebyśmy nie tylko my, ale wszyscy, którzy z terminalu piątego odladują w różne strony świata, mogli to, mieć tą przyjemność, tą okazję żeby zapoznać się z historią Polski. O przyszłości, musimy o tej przeszłości również wspominać, a ta przeszłość to nasze początki. To właśnie Gniezno, to Ostrów Lednicki, to katedra, to Święty Wojciech. Także stąd ten pomysł i stąd ta wystawa. W otwarciu wystawy 6966 udział wziął konsul generalny RP w Chicago, a także przedstawiciele Departamentu Lotnictwa i Terminalu V, na którym wystawa przygotowana przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce dołączy do innych polskich akcentów. Tak, jest Jerzy Kenar, ma swoje tutaj rzeźby. Teraz mamy polską wystawę z, uh, dotyczącą sztuł Polski. This is wonderful occasion. Uh, we are going to admire this excellent exhibit um, and to show how important our heritage is and how old our country is. Our history started in 966 with the baptism of Duke Mieszka I. His son Bolesław Robert was the first king of Poland. We are very proud of this heritage and this exhibit shows the very beginning of our statehood. It is also important to host it, to have this exhibit right here at the Terminal 5 for international travelers to admire and learn something about Polish history. So please join me in celebrating Polish history and join me in being proud of our great heritage as we built this nation as well. Setki tysięcy podróżnych stanowią niepowtarzalną okazję do promocji Polski za pośrednictwem opracowanej w Gnieźnie wystawy. Zgodnym chórem mówili uczestnicy ceremonii jej otwarcia. Przede wszystkim jest to wielka uprzejmość Muzeum Początków Państwa Polskiego, ale tych partnerów, których mamy tutaj na co dzień. Jest to Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago i wielkie zaangażowanie Konsula Piotra Janickiego, ale to też Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, która nas zawsze wspiera, nie tylko Zrzeszenie, ale i Polonii inne szkoły, ale to przede wszystkim władze lotniska, i bez polskich linii lotniczych lot i przez, bez pani menadżer Magdaleny Pantelis też niewiele by się dało. Dzięki uprzejmości zarządu lotniska wystawę 6966 na terminalu międzynarodowym numer 5 lotniska O'Hare International można będzie oglądać do końca listopada. 
W chicagowskim kwadransie zmieniamy temat. Polak Piotr Więcek został tegorocznym czempionem Formuła Drift, sportu, w którym samochody ścigają się w poślizgu. Więcek wraz z Irlandczykiem Jamesem Dean w Formuła Drift startują w ramach World House Drift Team, sponsorowanego przez producenta dachów metalowych World House. Dla Polaka wygrana w Long Beach w połowie października to ukoronowanie lat ciężkiej pracy na torze. To od zawsze było moje marzenie, jeszcze jak nie wiedziałem tak naprawdę co to jest za dyscyplina, o co w tym chodzi, jakby od zawsze najbardziej kręciły mnie poślizgi w samochodzie. Na początku marzyłem o rajdach, natomiast z czasem powstała dyscyplina właśnie zwana driftem i od kiedy tylko ją poznałem, to zawsze jakoś marzyło mi się, aby jakąś, jakąś małą cząstkę siebie w to włożyć i, i udało się. No, udało się, jesteśmy teraz na najwyższym szczeblu, spełniamy naprawdę swoje najwyższe marzenia, co jest dla nas naprawdę czymś niesamowitym. I... Crazy weekend. Za nami naprawdę szalony weekend, gdy w Long Beach organizowane były doroczne Mistrzostwa Świata w Dryfcie. Startowaliśmy w ósmej konkurencji, kiedy przodowałem w klasyfikacji generalnej. To ostatni z wyścigów sezonu i obawialiśmy się, czy wszystko pójdzie jak należy. Do tego były to moje urodziny i wielu fanów z Polski i Irlandii przybyło nas dopingować, jednak w wyścigu uplasowaliśmy się na trzeciej pozycji, co pozwoliło nam w kategorii generalnej zdobyć mistrzostwo. Mój partner z teamu Piotr Więcek wygrał cały wyścig. Ten polsko-irlandzki team to World House Drift Team, czyli ekipa rajdowa w sporcie, który z pozoru jedynie jest samochodowym wyścigiem. Drifting is really unlike any other motorsport. First of all, it's a judged motorsport, so you're not racing against the clock. Drift to specjalny gatunek sportu motorowego, w którym choć ścigasz się, nie robisz tego na czas. Jedziesz po ślizgu tak, by jak najprecyzyjnie zahaczyć o punkty kontrolne na torze, które mogą znajdować się po jego zewnętrznej części albo wewnętrznej, co sprawia, że musisz postawić auto w ostrym poślizgu. Za punkty kontrolne zarabiasz punkty, zdobywasz je także za technikę jazdy, która musi być efektowna. Scores on our angle, our style. So style is basically how fast and how dangerous you're doing things. So the crazier you are, the, the better it is in their eyes. To jest jakby z zewnątrz możemy powiedzieć Nissan, który wygląda podobnie do takiego, które możemy spotkać na ulicach. Aczkolwiek jest to auto wybitnie i tylko i wyłącznie przygotowane do tej dyscypliny. Ma specjalne zawieszenie, które jest, że tak powiem, wymyślone tylko i wyłącznie pod ten sport. Odpowiednie opony, odpowiednie amortyzatory, silnik, skrzynia biegów, dyferencjał, który również umożliwia szybkie zmiany przełożeń, co jest też niezbędne w tej dyscyplinie. Jest dużo elementów, które wyróżniają, że tak powiem, ten samochód spośród innych aut używanych w innych dyscyplinach motorsportu. Jak mówią tegoroczni czempioni Formula Drift, sukces tego wyjątkowego polsko-irlandzkiego teamu nie byłby możliwy bez wsparcia sponsorów, a także stajni mechaników i fanów w Polsce oraz Irlandii. Tu ponownie ukłon w stronę naszych mechaników, bo mieli naprawdę sporo pracy nad tym, żeby dostosować te auta do panujących warunków, ponieważ nasze silniki charakteryzują się tym, że są turbo doładowane, a to wymaga odpowiedniej ilości pracy właśnie od tunera, od naszego specjalisty, który Grzesiek właśnie, który przyleciał przed, let, lata z nami na wszystkie imprezy z Polski, dostraja te samochody na każdej z rund i dzięki właśnie niemu jesteśmy w stanie wykrzesać całą moc, jaką te auta są w stanie wygenerować, a to nie jest wcale proste, bo z przeszłości znamy już wiele przypadków, gdzie dochodziło nawet do eksplozji silnika właśnie przez nieodpowiednie dostosowanie go do, do panujących warunków. So this has been a long time dream of the whole team. Uh, myself and Peter are teammates. Tegoroczny sezon to spełnienie naszych marzeń. Razem z Piotrem jedzie, jeździmy od kilku lat w teamie, dzieląc czas na treningi i wyścigi w Polsce o oraz w Irlandii, startując w europejskich mistrzostwach. Samochód zbudowany został w całości w Polsce i przywieziony tu, więc cieszymy się z naszego zwycięstwa w najważniejszej na świecie imprezie w tym sporcie. Dla nas to jest 
Formula Drift to sport dla osób o silnych nerwach. Testowanie zdolności pojazdu oraz własnej znajomości toru wymaga nie lada odwagi. Tu każdy ma swoją własną strategię. Jak mówią kierowcy World House Drift Team, każda wolna chwila jest doskonałą okazją do treningu. Staram się robić to w każdej możliwej wolnej chwili, których jest niewiele w tym sezonie i tego treningu właśnie tak naprawdę mogło być jeszcze więcej. Natomiast kiedy tylko mamy tak Taką możliwość staram się razem z Jamesem spotykać, razem jeździć, trenować właśnie jazdy w parach, bo to jest najważniejsze I, i po prostu jeździć, jeździć, robić kilometry, wyjeżdżać, spalać te opony, jak to mówimy i, i tyle. No to, to jest naj, najważniejsze, żeby po prostu mieć to obycie w aucie. Zawsze podczas tych przejazdów treningowych przed zawodami staram się gdzieś poszukać tego, tej granicy, poszukać tego limitu. Różnie to się czasami kończy, musimy mieć zapas tylnych zderzaków i e, odpowiednich elementów zawieszenia, bo czasami po kontakcie z bandą, który jest dosyć częstym elementem w tej dyscyplinie, e, nasi mechanicy mają pełne ręce roboty, no ale e, tak to jest właśnie w tym sporcie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdym razem, bo e, udało nam się stworzyć naprawdę niesamowity zespół właśnie dzięki e, firmie World House, firmie Falcon i wszystkim partnerom, którzy nas wspomagają w tym, w tym realizowaniu się w Stanach i, i, i na pewno bez, bez, jak już mówiłem wcześniej, bez ich wsparcia nie byłoby, nie byłoby to możliwe. A co, co do tych szukania ty, tego limitu? To oboje mamy jakby z różną taktykę na to z Jamesem. Ja y, lubię, że tak powiem, bardziej y, bezpośredni jakiś atak na, na, ten, na tą trasę. James podchodzi do tego w bardziej wyważony i spokojny sposób, aczkolwiek też bardzo często zaskakuje, jak szybko potrafi się zaadoptować. Potrafi obejrzeć jakiś y, film y, y, na YouTubie, w internecie, gdziekolwiek, po, przeanalizować kilka przejazdów innych zawodników i po raz pierwszy stawiając się na danej trasie, pokonując okrążenia na naprawdę bardzo wysoką pozycję w kwalifikacjach. Także jest to na pewno jeden, jeżeli nie tak naprawdę obecnie najlepszy zawodnik driftingowy na świecie. Czampioni driftu zapraszają do wypróbowania tego sportu, zapewniając niezapomniane emocje. Drift jest tak wspaniałą dyscypliną, że moim zdaniem można tylko doświadczyć tego, kiedy usiądzie się na fotelu pasażera i spróbuje gdzieś tego pierwszego poślizgu, czy to nawet na śniegu, czy gdzieś na zamkniętym bezpiecznym obiekcie to jest coś, no, co moim zdaniem trzeba przeżyć, bo to jest uzależniające. Przynajmniej w naszym przypadku na pewno takie było. Więcej o World House Drift Team na internetowej witrynie producenta w zakładce Drift, a polsko-irlandzki team powróci w przyszłym sezonie, by bronić mistrzowskiego tytułu podczas Mistrzostw Świata w Drifcie w kalifornijskim Long Beach. At the House of Drift, he's back on the podium. The visor brought some luck. Sponsorem programu jest Dom Książki DNZ. DNZ sposób na radość czytania. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów znajdziesz w Domu Książki DNZ przy 5507 West Belmont Avenue w Chicago oraz w internecie na www.domksiążki.com. Dzwoń za darmo 877 282 4222. Kaja Czytelniczka zaprasza.